καινούργια ταινία μου, τρει μέρε ευτυχία. Μια γυναική ταινία. Μια γυναική ταινία από άντρα. Μια ταινία για την ευτυχία, για την πόλη. Την Αθήνα δηλαδή, την Αθήνα της κρίσης και επίσης μια ταινία για την οικογένεια. Η ιστορία της ταινίας παρακολουθεί τρεις νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους. Είναι μια ξένη, μια ρωσίδα που δουλεύει σαν πόρνη. Είναι μια κοπέλα από ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, από ένα αστικό περιβάλλον, φοιτήτρια. Και τέλος είναι και μια κοπέλα από ένα μεσαίο περιβάλλον, υπάλληλο σε ένα βιβλιοπωλείο που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Είναι τρεις γυναίκες που αγνοεί μία την ύπαρξη της άλλης και μέσα από την ιστορία, μέσα στις τρεις μέρες που παρακολουθεί η ταινία της ζωής τους, καταλήγουν να είναι μία μοιραία για την άλλη. Διάλεξα να πω τις ιστορίες τριών γυναικών και όχι μίας, γιατί ήθελα να ξεπεράσω την προσωπική ιστορία. Ήθελα τελικά να δημιουργήσω το πορτρέτο μιας νέας γυναίκα σήμερα. Η ταινία από τη μια είναι τελείως ρεαλιστική, καταγράφει μια πραγματικότητα που είναι γύρω μας. Ταυτόχρονα όμως, επειδή προσπαθεί να διεισδύσει κάτω από την επιφάνεια, γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί το μπλε χρώμα για να μπορέσει να κοιτάξει καλύτερα πιο μέσα. Έγραψε ένας ε, Καναδός κριτικός μία πολύ μεγάλη κριτική ανάλυση σε ένα περιοδικό τώρα πρόσφατα, στο Μόντριαλ. Και κάπου εκεί έλεγε ότι αυτό το μπλε χρώμα του έδινε μία αίσθηση βαμπυρική. Παρόλο που σε τελικά θεωρούσε την ταινία πολιτική. Μου έκανε αίσθηση γιατί το ίδιο πράγμα είχα εισπράξει και εγώ σαν θεατής όταν πρωτοείδα την ταινία στην αίσθηση. Το ενδιαφέρον σε μια ταινία είναι ότι δεν είναι τελικά ένα πράγμα, ότι έχει πολλές διαστάσεις. Και οι τρεις ηρωίδες έχουν να αντιμετωπίσουν την οικογένειά τους. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα η οικογένεια που τώρα αναδεικνύεται καθαρά σαν ένα θέμα που τελικά ξεπερνάει το, τον κλειστό χώρο, ξεπερνάει το απλά κοινωνικό. Είναι ένα θέμα καθαρά πολιτικό. Πιστεύω ότι ο τρόπος που έχει λειτουργήσει η ελληνική οικογένεια είναι τελείως αντικοινωνικός και είναι από τους βασικούς υπεύθυνου για την κρίση που ζούμε, για την κρίση αξιών που ζούμε. Η οικογένεια λειτουργεί στην Ελλάδα σαν ένα, μια μικρή ομάδα που ενδιαφέρει ουσιαστικά για τα μέλη της και τίποτα περισσότερο. Είναι σχεδόν σε σύγκρουση με όλες τις αντίστοιχε οικογένειες και αυτό που βλέπουμε τόσο εύκολα όλοι μας και πιθανόν πια μπορούμε να ειρωνευτούμε τις πολιτικές δηλαδή οικογένειες, σε αυτή λοιπόν την εικόνα ουσιαστικά καθρεφτιζόμαστε και εμεί. Απλά δεν θέλουμε να το δούμε. Πιστεύω δηλαδή ότι κάθε ελληνική οικογένεια, λίγο πολύ, είναι σε αυτή την εικόνα του προστατεύω, υπερπροστατεύω, κάνω τα πάντα για τα παιδιά μου και τελικά τα ευνοχίζω. Και γυρίζω στο μπλε γιατί όσο κι αν φαίνεται περίεργο, με βοηθάει, με διευκολύνει να ενοποιήσω όλα τα πράγματα και αυτό που έλεγα πριν, να φτιάξω και μία ονειρική ατμόσφαιρα που για μένα το σύνδεμα πάντα πάνω απ' όλα παραμένει ένα ταξίδι, παραμένει ένα όνειρο, ταυτόχρονα όμως να κάνω την ταινία και πιο ρεαλιστική στην ουσία της. Πιο μέσα στα πράγματα, πιο μέσα στην Αθήνα του σήμερα. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που είναι η πόλη πρωταγωνίστρια στη ταινία μου, είναι ουσιαστικά σε όλες τις ταινίε μου θα έλεγα ότι είναι ένα από τα κύρια ενοποιητικά στοιχεία. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι η πόλη είναι για μένα τουλάχιστον η απόλυτη ίντριγκα. Υπάρχουν τα πάντα μέσα αυτή. Είναι ένας λαβύρινθος, είναι μια ζούγκλα, είναι ένας χώρος που ακόμη και όταν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι τους βλέπεις, είναι τα πάντα για μένα η πόλη. Και νομίζω ότι εκεί πέρα βρίσκεται αυτή η αγάπη μου για την πόλη. Το γεγονό ότι από πάρα πολύ μικρός ε, γύρναγα με τους γονεί μου κυρίω. Και μ' άρεσε να παρατηρώ πράγματα, όπως μ' άρεσε να αποστηθίζω ονόματα πόλεων. Και δι' γερμανικών. Γιατί? Άγνωστο. Ήξερα 500 πόλεις. Η 
δεύτερη ταινία μου, το Καμιά Συμπάθεια για τον Διάβολο, το 97, περιέγραφε μια μελλοντολογική Αθήνα. Έπαιξε αυτή την ταινία σε κανένα δύο λέσχε τον τελευταίο καιρό. Νόμιζε ότι βλέπει μια σημερινή Αθήνα. Περιέγραφε μια μελλοντολογική Αθήνα παρακμή. Ασπρόμαυρη. Νόμιζε ότι είναι μια ταινία που γυρίστηκε μόλι τώρα. Είναι σίγουρο ότι οι αλλαγές που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα δεν έχουν ξαναγίνει. Είναι εξαιρετικά έντονες. Συχνά έχει την αίσθηση ότι η κατάσταση είναι σχεδόν εκρηκτική. Αρχεί κάτι να συμβεί για να ξεσπάσει κάτι που δεν το ξέρουμε. Κάτι τελείως καινούριο. Έχουμε δει διάφορα πράγματα. Έκανα πριν από δύο μήνες μία εγκατάσταση προβολή με θέμα την πόλη, λεγόταν πόλη κρυμμένη. Είχα επιλέξει υλικό από όλες τις μου πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό για μένα πρώτα απ' όλα, αλλά το είδα και στον κόσμο που ήρθε, ήταν ότι ενώ το υλικό ήταν από έξι διαφορετικές ταινίες, σας πρόμαυρες, έγχρωμες, διαφορετική θεματολογία, τελικά φαινόταν ένα ενιαίο πράγμα. Ήταν απίστευτο πόσο Πόσο έντονη ήταν η ενότητα σε, σε όλο αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που ξεκινάς να κάνεις μια ταινία, εγώ τουλάχιστον νιώθω σαν να ξεκινάω από το μηδέν. Και το να κάνεις ένα ανεξάρτητο σινεμά σήμερα, βάζει μια σειρά από... Εκ πρώτης φαίνονται άλυτα τα προβλήματα. Στην πορεία προσπαθείς να βρεις κάποιες λύσεις. Μια βασική επιλογή για μένα είναι ότι χρησιμοποιώ πάντα φυσικούς χώρους. Και αυτό έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν για την πόλη. Ποτέ μου δεν έχω μπει στη λογική να κατασκευάσω πράγματα. Ψάχνω να βρω μέσα στην πόλη του χώρου που με ιδρυγκάρουν, του χώρου που ταιριάζουν σε αυτό που θέλω να κάνω. Αυτή στο έχει χρησιμοποιηθεί σαν έξοδο ενό μαγαζιού και για να κατασκευάσουμε κινηματογραφικά ένα χώρο, ένα μαγαζί, το οποίο ήταν το μαγαζί τη Ηρωίδα, έχουμε χρησιμοποιήσει δύο στο ΕΣ και ένα μαγαζί. Το μαγαζί μας το δίνανε, αλλά ο χώρος δεν ήταν ο κατάλληλος, οπότε χρησιμοποίησα αυτή τη στοά, αλλά επειδή και αυτή η στοά δεν έφτανε πλήρως, χρησιμοποίησα και μία άλλη για τα πλάνα από την άλλη μεριά. Οπότε κάθε φορά που είμαι εδώ πέρα μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό και τα βλέπω, δηλαδή βλέπω τα πρόσωπα, βλέπω τη διδασκάλου να βγαίνει, να πάρει το παιδάκι. Επειδή οι ταινίε που κάνω ναι μεν έχουν ένα ρεαλισμό, αλλά από την άλλη δεν αφορούν τα πρόσωπα της διπλανής πόρτας, και δεν έχουν και τη συμπεριφορά της διπλανής πόρτας. Προσπαθώ να βρω ηθοποιούς που το κύριο για μένα είναι το να έχουν ένα ψυχισμό, να μπορούν να λειτουργήσουν κατευθείαν με την εμφάνιση, με το βλέμμα, να έχουν αυτό που στο μυαλό μου φαντάζει σαν κινηματογραφική παρουσία, σε αντίθεση με μια θεατρική τεχνική, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και συχνά κάνω οντισιόν για να τους βρω. Ας πούμε για αυτή την ταινία, για να βρω τις τρεις ηρωίδες, έκανα μια τεράστια οντισιόν Ήρθε άπειρο κόσμο και το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. <laughs> Είχα σκεφτεί δύο από τα κορίτσια, τελικά κατέληξα σε αυτά. Απλά ήθελα να το ψάξω λίγο περισσότερο, γιατί κάτι θα μπορούσε να προκύψει. Και ένα τρίτο μου το γνώρισε ένα φίλο. Παρ' όλα αυτά είναι μια ωραία εμπειρία και είναι και πολύ ενδιαφέρον να το ψάχνει. Όλε οι ταινίε μου έχουν γίνει με παραγωγό εμένα, και εννοώ επί τη ουσία παραγωγό. Ακόμη και όταν έχει υπάρξει χρηματοδότηση από το κέντρο. Πάλι χρειάστηκε να κινήσω την παραγωγή εγώ, γιατί ακόμη και αν υπάρχουν κάποια λεφτά, δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί το θέμα της παραγωγής της ταινία. Άλλο πράγμα η χρηματοδότηση, άλλο η παραγωγή της. Και έτσι, ξεκινώντας μια ταινία, αναγκαστικά σκέφτομαι και σαν σεναριογράφος και σαν σκηνοθέτη, αλλά και σαν παραγωγός. Αυτό έχει τα σύν του. Μου έχει επιτρέψει να κάνω έξι ταινίε σε ένα σχετικά μικρό διάστημα. Έχει και τα πλήν του βέβαια, γιατί αυτό λόγο κρίνεσα. Η φόρμουλα που έχω βρει είναι η low budget. Μερικέ φορέ ίσω και no budget κάποιε από τι ταινίε μου. Έχω κάνει ταινία και με mini TV. Έχω κάνει ταινία με πάρα πολύ μικρά συνεργεία. Η πρώτη μου ταινία του Αντίο Βερολίνο γυρίστηκε σε 13 μέρε. Το βράδυ πριν ξεκινήσουμε, ο πρωταγωνιστή έρχεται έντρομο να με βρει για άλλη μια φορά και να με ρωτήσει: η Δημήτρη, αυτή η ταινία θα γίνει σε 13 μέρε. Ναι, η ταινία έγινε και μάλιστα μια ταινία φοβερά στηλιζαρισμένη. Το κλειδί πιστεύω είναι να ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει, να το έχει όσο γίνεται πιο καθαρά στο μυαλό σου. Και τελικά πιστεύω ότι αν δεν έχουμε χρόνο να επενδύσουμε στι ταινίε, αν δεν έχουμε χρήμα μάλλον, 
να επενδύσουμε στις ταινίε, πρέπει να επενδύσουμε χρόνο και κυρίως προετοιμασία. Και συνεργασίες που είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι κλειδί το να έχει τους κατάλληλους συνεργάτες. Πιστεύω ότι είναι και πολύ σημαντικό, αν κατορθώσει να έχει κανείς μια ομάδα. Είχα διαμορφώσει μια ομάδα συνεργατών και αυτό με βοήθησε να κάνω τις πρώτες ταινίε μου. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομαδική δουλειά. Δεν θα πω παραμύθια ότι είναι κάτι εύκολο. Στην Ελλάδα έχουμε πάσχουμε από μία εσωστρέφεια. Έχουμε κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό μας. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει σχέσεις ούτε με τα Βαλκάνια, που είναι ο άμεσος φυσικός μας χώρος. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα τρομερό κενό και μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό να ξέρουμε ελάχιστα για την κατάσταση του βουλγαρικού σινεμά αυτή τη στιγμή ή του σερβικού ή του κράτικου. Και πιστεύω ότι πολύ λίγα ξέρουν και αυτοί για το ελληνικό. Νομίζω ότι αυτομάτως κάτι τέτοιο, αν δούμε το παράδειγμα π.χ. των σκανδιναβικών χωρών, θα μας έδινε έναν ευρύτερο χώρο, μια ευρύτερη αγορά. Θα ήταν μια τεράστια ανάσα και ένα πρώτο πάτημα για τις ταινίε. Πιστεύω σε ένα σινεμά που απλώνεται στο maximum. Για μένα είναι κλειδί η συμπαραγωγή για μια ελληνική ταινία. Η ουσιαστική συμπαραγωγή με μια ευρωπαϊκή χώρα, γιατί αυτομάτως ανοίγει ένα άλλο πεδίο. Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που εγώ έχω προσπαθήσει ιδιαίτερα, δεν μου έχει δοθεί δυνατότητα. Θα έλεγα ότι οι ταινίε που έχω κάνει μέχρι τώρα, κατά κάποιο τρόπο, για μένα τουλάχιστον, είναι μια προετοιμασία για αυτό που θα ήθελα να κάνω. Πιστεύω σε πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Και ένα από τα βήματα που θέλω να κάνω είναι και να ανοίξω τις ταινίε που έχω μέχρι στιγμής γυρίσει σε ένα καταρχήν ευρωπαϊκό χώρο, να βρουν μία διανομή εκ των υστέρων, να γίνουν γνωστές και κυρίως θέλω να προχωρήσω σε ταινίε που μπορεί και να ξεκινάνε από μία άλλη χώρα, από τη Γαλλία, από την Ισπανία. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν κάνω σινεμά που θα το έλεγα στενά ελληνικό ή που με ενδιαφέρει απλά ένα τέτοιο χώρο. Πραγματικά στο σινεμά αυτό που με εντριγκάρει είναι η δυνατότητά του να πάει παντού. Και ένα τέτοιο σινεμά θέλω να κάνω. Δεν ξέρω γιατί μέχρι στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουμε κατορθώσει να ανοιχτούμε. Πρέπει να είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Σίγουρα υπάρχει μια γενικευμένη εσωστρέφεια. σω δεν έχουν γίνει και οι σωστέ κινήσει, ίσω και οι ταινίε που έχουν γίνει μέχρι στιγμή σε συμπαραγωγέ δεν έχουν κατορθώσει να βρουν μια πραγματική διέξοδο σε ένα ευρωπαϊκό κοινό, ας πούμε. Πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα και δεν μπορώ να δώσω μια συνταγή ή να πω μια απλή αιτιολόγηση. Εμένα με ιδρυγκάρουν τα κλασικά κανάλια διανομής. Μ' αρέσει να παίζονται οι ταινίε μου στην αίθουσα. Μ' αρέσει να πηγαίνει ο κόσμο στην αίθουσα. Πιστεύω ότι είναι μια τελείω διαφορετική αίσθηση. Η μαγεία της αίθουσα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορείς να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, κυρίως για μένα σε επίπεδο προώθησης. Θα ήθελα να εξακολουθήσει η αίθουσα να είναι ο κύριος χώρος θέασης μιας ταινία και τελικά ο κύριος χώρος διανομής. Έχω βρεθεί σε προβολές ταινία που κάποιοι θεατές, κυρίως γυναίκες, βγαίνουν με ένα ερωτηματικό. Πού ήταν η ευτυχία στην ταινία. Μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ο τίτλος έχει ένα σαρκασμό. Μπορεί και να μην το αντιληφθεί. Πιστεύω στην ευτυχία. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν υπάρχει, γιατί το ακούω συχνά. Ωστόσο, ευτυχία δεν σημαίνει φοβάμαι να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Για μένα από εκεί ξεκινάει η ευτυχία. Ξέρω ποιο είμαι, ξέρω τι ζω, και παρόλα αυτά δεν διστάζω και δεν φοβάμαι να προσπαθήσω, να παλέψω, να φτάσω στα άκρα για αυτό που θέλω να ζήσω. Και στο φινάλε, μοιάζει να είναι οι τιμένες, μοιάζει να τα έχουν χάσει όλα. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συνεχίζουν τη ζωή τους, δεν έχουν παρετηθεί από το όνειρό τους. Θα συνεχίσουν την προσπάθεια. Είναι κάτι που ήθελα να αφήσω να κρέμεται στο θεατή καθώς βγαίνει. Ε, νομίζω ότι η μεγαλύτερη ίδρυγκα στο σινεμά είναι όταν βγαίνεις από μια ταινία και έχεις την αίσθηση ότι τα πράγματα συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει.